ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் உண்மையிலேயே ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களை கொலை செய்ய முயற்சி செய்யப்பட்டதா ரஷ்ய அதிபர் மாளிகை உண்மையிலேயே நேட்டோ படைகளால் ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்கப்பட்டதா ரஷ்யா தொடர்ந்து வெளியிடக்கூடிய செய்தி ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவான முறையில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களை படுகொலை செய்வதற்காக ரஷ்யாவின் அதிபர் மாளிகையை நேட்டோவின் படைகள் திட்டம் செய்து இரண்டு மிக சக்தி வாய்ந்த ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி தாக்குதல் செய்ததாக தொடர்ந்து ரஷ்யா உக்ரைன் மற்றும் நேட்டோ மீது குற்றம் சாட்டுகிறது என்பது உண்மை அது நடக்குது இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி உண்மையிலேயே அந்த தாக்குதல் நேட்டோ அல்லது உக்ரைன் படைகளால் செய்யப்பட்டதா அதாவது உண்மையிலேயே ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை கொலை செய்வதற்கு முயற்சிகள் செய்யப்பட்டதா அதற்கான பதிலை தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் ஆயுதங்களுக்காக செலவிடப்படும் பணம் உண்மையிலேயே இந்திய மிலிட்டரிக்கு உதவி செய்யுதா இல்லையா இந்திய விமானப்படைக்கு கிடைத்துள்ள புதிய வாய்ப்பு அதனால் இந்திய விமானப்படை செய்ய முடிந்த ஒரு பெரிய சாதனை ரஷ்யா சைனா இந்தியா என மூன்று நாடுகளுக்கும் இடையில் இன்று முக்கியமான ஒரு கூட்டம் ஒரு மீட்டிங் நடக்கு சூடானில் இருக்கும் மக்களை காப்பாற்ற முடியாமல் அசிங்கப்படக்கூடிய அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் இருபத்தி இரண்டாவது பேட்ச் இன்று இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப் டு டேட்டா இருங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலன்ஸ்கியின் வெள்ளை மாளிகை ரஷ்யாவால் தாக்கப்பட உள்ளது அப்படிங்கிற செய்தி அதுதான் இன்னைக்கு பிரேக்கிங் நியூஸ் வில் ரஷ்யா அட்டாக் செலன்ஸ்கி பேலஸ் செலன்ஸ்கியோட பேலஸ் வந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் அட்டாக் பண்ணப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் இன்னைக்கு இந்த ஈவினிங் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உக்ரைன் ரஷ்யா வார்ல இன்னைக்கு லைவ் அப்டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாசூக்கா சொல்லி இருந்தேன் கவனிச்சீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக புட்டின் இருக்கக்கூடிய மாளிகையை நேட்டோவும் சரி உக்ரைனும் சரி ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்கியிருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அதற்கான காரணங்கள் பல இருக்கு அவங்க தாக்கக்கூடியவங்க இல்லை அவங்க அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவே இல்லை மாறாக ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவின் அதிபர் மாளிகையில் அதாவது புட்டின் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த வந்து அது நேட்டோவாக இருந்தாலும் சரி உக்ரைனாக இருந்தாலும் சரி தாக்கி இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் நான் சொன்னேன் அது இன்னைக்கு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு பாருங்க அமெரிக்கா சொல்லுது ரஷ்யா வந்து கிரெம்லின் வந்து புட்டின் இருக்கக்கூடிய மாளிகையை வந்து உக்ரைன் தாக்குச்சு ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்குதல் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத வந்து சும்மா அது நம்பக்கூடிய விஷயமே கிடையாது அது வேணும்னே சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்ல ஜெலன்ஸ்கி என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடந்ததா வந்த வீடியோக்கள் எல்லாமே ஸ்டேஜ்டு ஸ்டேஜ்டுனா அப்படி அனுப்புற மாதிரி தாக்குற மாதிரி அப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கறத வீடியோ ஷூட் பண்ணி போட்டது தான் அந்த வீடியோ அந்த தாக்குதல் அப்படின்னு உக்ரைனோட செலன்ஸ்கி சொல்றார் இன்னொரு முக்கியமான ரஷ்யன் உக்ரைன் வார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செலன்ஸ்கி வந்து வெளிப்படையாகவே நாங்க யாருமே அப்படி எதுவுமே செய்யல புட்டினோட மாளிகைய புட்டின கொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக நாங்க எந்த தாக்குதலுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா உடனடியாக ரஷ்யா அந்த விஷயம் நடந்த அடுத்த மணி நேரமே ஒரு புதிய தாக்குதலை உக்ரைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னான்னு தெரியல நேற்று வந்து முக்கியமாக ரஷ்யாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பர் விமானங்களை பயன்படுத்தி கொடூரமான தாக்குதல் நேற்று நடந்தது இந்த டி யு ஒன் சிக்ஸ்டியை தான் இந்தியாவும் கேட்டிருக்கு ரஷ்யா கிட்ட எங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பர் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் சைனா பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்த அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக எங்களுக்கு டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பர் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு ரஷ்யா கிட்ட இந்த பாம்பரை தான் இந்தியா கேட்டிருக்கு நேற்று இந்த ட்ரோன் அட்டாக் இன்சிடென்ட் நடந்த அடுத்த நிமிடமே இந்த டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாம்பரை பயன்படுத்தி ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் வந்து சரமாரியான தாக்குதலை செஞ்சாப்புல அதுல எண்ணிக்கை இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை ஒரு பெரிய நம்பர் வெளிவருது அது உண்மை அப்ப ஏன்னு தெரியல ஆனா ரஷ்யா திருப்பி திருப்பி சொல்லுது கிடையவே கிடையாது 
உக்ரைன் வந்து ரஷ்யாவை ரஷ்யாவின் மாளிகைய புட்டினை கொலை பண்றதுக்காக ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்குதல் செஞ்சாங்க அப்படின்னு ரஷ்யா இன்னும் கூட இன்னைக்கு கூட புதிய ரிப்போர்ட் அபிஷியலா வெளியிட்டு இருக்கு ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருனா செலன்ஸ்கி விடின் அட்டாக் புட்டின் அட் ஆல் புட்டினை வந்து நாங்க அசாசினேட் பண்ணணும்னு ஒரு தாக்குதல் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாப்புல ஆனா இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன ரஷ்யா இப்படி தொடர்ந்து கண்டிப்பாக புட்டினை கொலை செய்யறதுக்காக நேட்டோவும் உக்ரைனும் தாக்குதல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னதோட விட்டா பரவாயில்ல இந்த மெத்வதேவ் இருக்கார்ல ரஷ்யாவோட முன்னாள் பிரசிடென்ட் நம்ம புட்டினோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இப்ப கூட ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீரணும்னா சும்மா உக்ரைனுக்குள்ளாடி தாக்குதல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நடக்காது முதல்ல செலன்ஸ்கிய போட்டு தொழணும் செலன்ஸ்கிய இல்லாம பண்றதுதான் ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா மெத்வதேவ் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி சொன்னதுமே எல்லாருக்குமே ஒரு நடுக்கம் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உக்ரைனுக்கும் சரி நேட்டோவுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கிடுகிடுப்பு வந்துருச்சு உண்மையிலேயே ரஷ்யா சொல்லிடுச்சுன்னா செஞ்சிருவாங்க அவர் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு விடல என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க அவர் மட்டும் இல்ல ரஷ்யாவே அதிகாரபூர்வமா சொல்லியிருக்கே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னா ஜெலன்ஸ்கி இருக்கக்கூடிய பேலஸைய தாக்குறதுக்கு நாங்க அஞ்ச மாட்டோம் பயப்படவே மாட்டோம் தயங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ரஷ்யா வந்து உக்ரைன்ல எவ்வளவோ தாக்குதல்களை செய்து அதுல ஒரு தாக்குதலை வந்து ஒரு அட்டாக்க வந்து ஜெலன்ஸ்கி இருக்கக்கூடிய பேலஸ பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவ்வளவு பெரிய நேரம் ஆகாது சரியா வேணும்னே தான் இது வரைக்கும் செய்யாம இருந்துச்சு உண்மையாவே சொல்றேன் நான் நேத்து வீடியோல சொன்ன மாதிரியே இந்த ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டினை கொலை செய்யறதுக்கு ட்ரோன் அட்டாக் ஜெலன்ஸ்கி அல்லது நேட்டோ அல்லது உக்ரைன் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்றது உண்மையே கிடையாது ஜெலன்ஸ்கி சொல்ற மாதிரி இது ரஷ்யாவால் ஸ்டேஜ் பண்ணப்பட்டது தான் வேணும்னே இப்படி ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி அப்படி ஒரு அட்டாக் பண்ற மாதிரி பண் செஞ்சு வெளியிட்டது தான் ஏன்னா ரஷ்யாவும் சரி புட்டினும் சரி செலன்ஸ்கிய வேலையை முடிக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதோட இவ்வளவுதான் அப்படின்னு திட்டம் போட்டாச்சு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை இப்படி ஒரு புகழை இப்படி ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி ஜெலன்ஸ்கி இருக்கக்கூடிய பேலஸை அட்டாக் பண்ணி அவரை கொல்றதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த ஏற்பாடு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வேணும்னா பாருங்க இன்னும் ஆறு மாதம் தாண்டி இந்த போர் நடக்குமானால் கண்டிப்பாக ஜெலன்ஸ்கி காலி உண்மையா சொல்றேன் ஜெலன்ஸ்கியோட பேலஸ் அட்டாக் செய்யப்படும் அவன் வேற எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஜெலன்ஸ்கிய வந்து ரஷ்யா ட்ராக் பண்றதுக்கு ரொம்ப சுலபம் ரஷ்யாவோட ஸ்பை உலகத்தில் இல்லாத இடமே கிடையாது ஜெலன்ஸ்கிய பக்கத்தில் இருக்கிறவனே நிற்கிறவனே ரஷ்யாவோட ஒரு ஸ்பையா இருக்கலாம் அதனால கண்டிப்பாக ஜெலன்ஸ்கிய வேலையை முடிக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் இந்த மொத்த டிராமாவுமே நடக்கு நான் சொல்றேன் ரஷ்யாவுக்கு உள்ளாடி போய் அப்படி ஒரு தாக்குதலை நேட்டோவும் சரி யாருமே செய்ய முடியாது அவங்க வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணாங்க ட்ரோனை அழிச்சாங்க அதனால தாக்குதல் நடக்கலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ப முடியாவே இல்லை சரியா ஹையர் டிஃபென்ஸ் ஸ்பெண்டிங் டசன் மீன் பெட்டர் டிட்டரன்ஸ் இது இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவின் மிலிட்டரிக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிகமான பணம் செலவழித்து அதிகமான ஆயுதம் வாங்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு பெரிய பாதுகாப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா செலவழிக்கிற பணத்தை அட்டாக் பண்றதுக்கும் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் இந்திய மிலிட்டரிக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ பணத்தை செலவழிச்சு வெறும் டிஃபென்ஸ் மெத்தடாலஜிக்கு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் டிஃபென்ஸ் வெப்பன் மட்டும் அதாவது அவன் தாக்கும்போது நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக மட்டும் செலவழிக்க கூடாது அது ஒரு பெரிய டிட்டரன்ஸே கிடையாது ஆமா நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அஃபென்ஸ் அதாவது தாக்குறதுக்கும் அதற்கான ஆயுதங்களை வாங்குற மாதிரி அதிகமான காசு செலவழிக்கணும் சோ எவ்வளவுதான் பணம் செலவழிச்சாலும் அந்த பணம் எல்லாமே டிஃபென்சிவ் மெத்தடுக்கு செலவு பண்ணோம்னா அது நமக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரியா இந்தியன் ஏர்போர்ட் சேஸ் ஏர் வேரியர்ஸ் கெட் எக்ஸ்போஜர் டு டிஃப்ரெண்ட் பிளைங் பிளாட்ஃபார்ம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எகெய்ன் ஒரு ரொம்ப அத்தன்டிக்கான முக்கியமான செய்தி கடந்த ஆறு மாதங்கள் நீங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஐஏஎஃப் செய்யாத போர் பயிற்சியே கிடையாது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா ஜப்பான் சவுத் கொரியா நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு சில பயிற்சி நடந்தது இப்படி உலகம் முழுவதுமாக யார் யார் பிரான்ஸ் பிரிட்டன் உலகம் முழுவதுமாக யார் யாரு கூட எந்தெந்த பெர
இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா இந்த நாடுகள் இந்தியா கூட போர் பயிற்சி செஞ்சாங்க பாத்தீங்களா இவங்க யாருமே கவனிக்காத ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த எல்லா போர் பயிற்சியிலையுமே இந்தியாவோட பெஸ்ட் பைலட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது யாருமே கவனிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்தியாவோட பெஸ்ட் பைலட்ஸ் எல்லாமே அந்த பெரிய பெரிய வித்தியாசமான போர் பயிற்சிகளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால தற்போதைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பிளையிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதாவது போர்த் ஜென்ரேஷன் பிப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு பெரிய பெரிய போர் விமானங்கள் இருக்குல்ல அந்த எல்லா போர் விமானங்களின் மெனுவரபிலிட்டி காம்பேக்ட் கெப்பாசிட்டி ஆயுதங்களோட கலெக்ஷன் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இப்போ இந்தியாவின் பெஸ்ட் பைலட்ஸ் கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்பேன் உலகத்தில் சைனா கூட பாகிஸ்தானை தவிர வேற எந்த நாடுமே போர் பயிற்சி செய்யறது கிடையாது உண்மைதானே வேற ஏதாவது நாடு இருக்கு பாகிஸ்தான்ல என்ன இருக்கு அப்படி அப்படி எதுவுமே கிடையாது ரஃபேல் மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு போர் விமானம் இருக்கா அட்லீஸ்ட் நம்ம தேஜாஸுக்கு ஈக்குவலா ஏதாவது ஒரு போர் விமானம் இருக்கா எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஒரு இருபத்தஞ்சு பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் போர் விமானம் இருக்கு அதெல்லாம் நான் போறக்கு முன்னாடி வாங்கின போர் விமானம் அதனால என்ன பிரயோஜனம் சரியா எனவே இப்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா சைனா பாகிஸ்தானை தவிர வேற எந்த நாட்டோடுமே போர் பயிற்சி செஞ்சதே கிடையாது அதனால சைனாவோட பெஸ்ட் பைலட்ஸுக்கு கூட சைனாவில் இருக்கக்கூடிய போர் விமானங்களை தவிர வேற எந்த போர் விமானத்தை பற்றிய எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே தெரியாது கை வச்சாதாங்க தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு போர் விமானம் அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல இந்தியாவின் பெஸ்ட் பைலட்ஸ் வந்து கை வைக்காத போர் விமானங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது Indian government is working on quality standards for drones. India will have drones, illa, drones, illa. That's why we have a complaint. I'm doing it. That's the most important thing. We have a standard for the ISI mark standards. That's why we have a standard for the ISI mark standards. That's why we have a standard for the India specific standards. That's why we have a standard for the ISI mark standards. That's why we have a private nirvana. தெரியாம எப்படி தயாரிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ஐம்பது கோடி நூறு கோடி அல்லது ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாயை போட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒரு புதிய ட்ரோனை தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் தயாரிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் போய் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா அவனுடைய மொத்த செலவுமே மொத்த முதலீடுமே வேஸ்ட் அதனால இப்ப கடைசியா எப்படியோ இந்தியாவின் அரசு வந்து மொத்த ட்ரோன்ஸுக்கான குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதுதான் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க ஜெய்சங்கர் டு மீட் சைனீஸ் ரஷ்யன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் இன் கோவா இன்னைக்கு கோவால வெளியுறவு அமைச்சர்களுக்கான கூட்டம் தொடங்குது இந்தியா சைனா ரஷ்யா மூன்று வெளியுறவு அமைச்சர்களுக்கு மத்தியில ஒரு பெரிய முக்கியமான கூட்டம் நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது ரஷ்யா சொல்லும் இந்த உக்ரைன் போர் இப்படியே போயிட்டு இருந்தா எப்படி நீங்க ஏதாவது எங்களுக்கு உதவி பண்ணணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் இந்தியா சொல்லும் முதல்ல இவனை ஒழுங்கா இருக்க சொல்லுங்க யார சைனா காரன எங்க எல்லையில எந்த சிக்கலுமே எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம இருக்க சொல்லுங்க அப்புறம் நம்ம மூணு பேருக்குள்ளாடி ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யலாம் அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் சொல்லுவார் சரியா வேற எல்லாரையுமே நான் எதிர்க்க தயார் யாரு ஐரோப்பிய நாடுகளை பற்றி என்ன வேணும்னாலும் பேசுறேன் அமெரிக்காவை பற்றி என்ன வேணும்னாலும் பேசுறேன் அந்த விதத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் என்ன சப்போர்ட் வேணும்னாலும் நான் கொடுக்குறேன் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இவன் ஒழுங்கா இருக்கணும் இவன் ஒழுங்கா இருந்தாதான் இவங்க கூட சேர்ந்து நாங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் சொல்லுவாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடனே கேட்பீங்க ஏதோ இவர் தான் ஸ்பீச் எழுது கொடுத்த மாதிரி அதுதான் உண்மை சரியா ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் லாவ்ரோ அரைவ்ஸ் இன் கோவா வந்துட்டாரு கோவா வந்தாச்சு தலைவர் இந்த கோவால எப்படி நடக்குதோ இந்த எஸ்சிஓ கூட்டம் எப்படி நடக்குதோ இது மாதிரி தாங்க காஷ்மீர்ல ஜி டுவெண்டி கூட்டம் நடக்க போகுது எவன் என்ன பண்ணிடுவான்னு பார்ப்போம் சரியா அதிகமான பைலாட்ரல் மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு தொடங்குது அதுல முக்கியமான பயலாற்றல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான நாடுகளுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய கூட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரஷ்யா சைனா இந்தியா கூட்டம் நடக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல இந்தியா ஈஜிப்ட் ஹோல்டு டுவெல்த் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் ஆபீஸ் கன்சல்டேஷன்ஸ் இந்தியாவுக்கும் ஈஜிப்டுக்கு இடையில ஈஜிப்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க வந்திருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மீட்டிங் நடந்ததுல இருந்தே நம்ம ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் இங்க வந்திருந்தாரு அவர்தான் சீஃப் கெஸ்ட் நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே பரேடுக்கு அவர்தான் சீஃப் கெஸ்டா இருந்தாரு அந்த கூட்டம் நடந்ததுல இருந்து இந்த இந்தியா இஸ்ரேல் எப்படி நிறைய விஷயங்கள்ல ஒன்னா சேர்ந்து பல திட்டங்களை செய்தோ அது மாதிரி இப்ப ஈஜிப்ட் வந்து இந்தியா கூட பல விஷயங்களை செய்து மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்
டிபார்டிங் ஃப்ரம் சூடான் இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு நாட்களாக நீங்க ஊடகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா பிரிட்டன் இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ள சிட்டிசன்ஸ் வந்து சூடானில் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதுலேருந்து ஒரு சிட்டிசனை கூட அமெரிக்காவிலையும் சரி பிரிட்டனாலையும் சரி காப்பாற்றி அவங்க நாட்டுகளுக்கு கூட்டிகிட்டு போக முடியல ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒரு நூற்றி ஒரு வயதான மூதாட்டியை கூட ஒரு எண்பத்தி ஐந்து வயதான ஒரு வயதானவரை கூட அப்படின்னா எல்லாவரையுமே பாரபட்சம் பார்க்காம இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது பேட்ச் அந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் வந்து இன்னைக்கு லேண்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க சரியா இந்தியாவின் இண்டிகோ இந்தியாவின் ஸ்பைஸ் ஜெட் அப்படின்னு எல்லா விமானங்களுமே இந்த காவேரி ஆப்ரேஷனில் வாலண்டியர் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவின் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து யாராலையுமே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இந்தியாவால் மட்டும்தான் அவங்க சிட்டிசன்ஸ் வந்து சூடான கடந்து வெளியே கொண்டு வர முடியுது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல No option left other than eliminating Zelensky. மெதுவதேவ் சொல்லியிருக்கிறாரு எக்ஸ் லீடர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பிரசிடென்ட் முதல்ல செலன்ஸ்கிய போட்டு தள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எல்லா விஷயமே சால்வ் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு உண்மைதான் ஏன்னா இந்த போருக்கு காரணமே உக்ரைன் நாட்டிலிருந்து இவ்வளவு அதிகமான தீவிரவாதிகள் முளைக்கிறதுக்கு காரணமே ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெலன்ஸ்கி தான் மேற்கத்திய நாடுகள்லேருந்து ஒரு சில பேர் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க அது வேற விஷயம் ஆனால் இது தொடர்ந்து இப்படி தான் செய்வோம் இப்படி தான் செய்வோம் அப்படின்னு செய்கிறது வந்து அவரை தான் ஒரு பகடைக்காயா ஒரு ஒரு தலையாட்டி பொம்மையா பயன்படுத்தி சாதிக்க வேண்டியதை சாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க யாரு மேற்கத்திய நாடுகள் அதனால தான் மெத்வதே சொல்றாரு முதல்ல அவனை போட்டு தழுங்க யா அப்படிங்கிற சரியா எக்ஸ்பர்டைட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐஏஎஃப் டெல்ஸ் ஹெச்ஐஆர் கண்டிப்பாக சைனா கூட எப்பவுமே நம்ம தயாராக இருக்கணும் அதுக்காக தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ போர் விமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த போர் விமான ப்ரொடக்ஷன் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப வேகமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம ஐஏஎஃப் வந்து ஹெச்ஐஎல் நிறுவனத்துக்கு சொல்லியிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இந்தியாவின் கப்பற்படையும் என்எஸ்டிஎல் நிறுவனமும் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்டிங் அட்வான்ஸ் லைட் வெயிட் டர்பிடோ டர்பிடோ வந்து ஒன்றும் இல்லை கடலுக்கு அடியில் ஏற்கனவே கடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கப்பல்களாக இருந்தாலும் சரி சப்மரைனாக இருந்தாலும் சரி யாருக்குமே கண்ணுக்கு தெரியாமல் கடலுக்குள்ளேயே அது எப்போதுமே இருக்கும் தேவைப்பட்டால் ட்ரிகர் பண்ணோம்னா கடலுக்குள்ளேயே போய் இந்த கப்பல்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ரொம்ப சக்தியான ஒரு ஆயுதம் இந்தியா வந்து ஏற்கனவே நிறைய டப்பிடோ வேற வேற கேட்டகரியில் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவின் கப்பற்படையும் என்எஸ்டிஎலும் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு டப்பிடோவை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்தியா எல்லா வகையிலுமே சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு போருக்கு தயார் ஆகுது இப்போ இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது உண்மையிலேயே ரஷ்யா செலென்ஸ்கியோட பேலஸை அட்டாக் பண்ணி முதல்ல அவரோட கதையை முடிக்குமா முடிக்குமா இல்லையா இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன உண்மையிலேயே செலன்ஸ்கியை கொல்ல முடியுமா புட்டின் கொள்வாரா அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போங்க வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு சூப்பர் கோர்ஸ் ஒன்று மே பதிமூன்றாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ண போது அதிகமான பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா கரெக்டான டைமில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க மே பதிமூணாம் தேதி நம்மளோட ஃபஸ்ட் டாபிக்கில் பேச போகிறோம் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வெப்சைட்டில் இருக்கு போங்க பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ரிவ்யூ பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ரொம்ப சின்ன ஃபீ தான் அதனால அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ரோக்ராம் அதனால அது ஒரு சின்ன ஃபீ தான் சரியா பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்க போகிறோம் இட் இஸ் அ சாட்டர்டே ஹரியம் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் யூனியர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பளும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்